точніше такого, ну, підлітка і юнака, можна сказати, з одного міста, невеличкого такого селища, поблизу Сєвєродонецька, зараз воно українське, було колись окупованим певний час. Ну, реальна історія. Забув про безпеку, забив на романтику. Щасливий, допоки живий. Ти мовчки крокуєш до супермаркету своєю країною мрій. Скрипалику, павлику, де твоя музика? Липка, мов старий пластилін. У синій шинелі, в картузику з гудзиком. Ідеш поміж сірих руїн. Там, де асфальт вигинається, ніби біолончель, там, де сотні разів перебігав дорогу на червоне світло, такий чужий серед таких своїх. Хоча саме вони свої чомусь уперто дражнили тебе, то хворим на всю голову, коли блукав за мурзи на мої вишні з руки та усміхався перехожим. То божевільним придурком, коли щосуботи зі своєю скрипочкою приходив до пам'ятника Леніну і награвав веселі козацькі марші. Згодом називали тебе контуженим боягузом, коли ти майже припинив з'являтися на люди, ховаючись у підвалі від вибухів, котрі мов перестиглі груші будили тебе і штовхали, і розтискали свої кулачки на повір'ї. Ну і, звісно ж, Боводром гальмом відмороженим вважала тебе по всяк час. Мовляв, усі пацани, як пацани нормальні, от тільки Павлику не пощастило. Павлик ніколи не ображався, Павлик молився і добре ховався. І ось він іде крізь майдан роздерті, на згині вовню, на олівчику смерті. Повз місто все, попри зблизки і смерки. Бо дуже потрібні вода і цукерки.